ஹலோ ஐம் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா ஃப்ரம் டாக்டர் மாமிஸ் சேனல் இப்போ நம்ம என்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டி அரே இரா டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ பற்றி தான் போட போகிறோம் ஒரு பேஷண்ட் நம்மளுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருந்தாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இரா டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டி அரே அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஐவிஎஃப் டெக்னாலஜி யாருக்கெல்லாம் ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து இருக்கோ அவங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாருக்குமே பயன்படுத்த மாட்டோம் சில பேர் பயன்படுத்துவாங்க சில டாக்டர்ஸ் அதை பயன்படுத்துறதே நிறுத்திட்டாங்க நானுமே ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய பயன்படுத்திட்டு இருந்தேன் ஓவர் த இயர்ஸ் இதோட வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஸோ ஐ எம் நாட் யூசிங் இட் மச் இன் மை ப்ராக்டிஸ் எக்ஸப்ட் அ வெரி ஃபியூ கேசஸ் கர்ப்பையோட உள் சுவரு என்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிறது அந்த கருவை ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேங்குது அந்த கர்ப்பையோட உள் சுவரோட ஏத்துக்கிற தன்மையில ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா அப்படிங்கறது கணிக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் சோ இது வந்து கர்ப்பையோட உள் சுவரில் ஒரு பயாப்சி எடுத்து அனுப்பும் போது இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஜீன்ஸை வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குது இந்த டெக்னாலஜியில ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு உங்கள் கர்ப்பையோட உள் சுவரை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களோ ஹெச்ஆர்டி டெக்னிக் இல்லை மாடிஃபைட் நேச்சுரல் டெக்னிக் இல்லை நேச்சுரல் சைக்கிள் இதில் எதுலையாவது ஒன்றுத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த பெட்டு நல்லா வளர்ந்தோன்னே அதுக்கப்புறமா அஞ்சு நாள் நம்ம ப்ரொஜஸ்ட்ரோனை போட்டுட்டு ஆறாவது நாள் இந்த பயாப்சியை எடுப்போம் ஸோ இந்த பயாப்சியை நம்ம எடுத்து ஒரு லேபுக்கு அனுப்புவோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் யூஸ்வலாக நான் ஓபிடிலேயே எடுத்துருவேன் சில பேருக்கு ஃபெயிலியர் ஆனதுனால கர்ப்பையோட உள் சுவரையும் பார்க்கறதுக்காக ஹிஸ்டரோஸ்கோப்பியோட சேர்த்தி கம்பைன் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி அதை எடுத்துட்டு நம்ம அந்த டிஷ்யூவை மாத்திரம் அனுப்பும் போது லேப்லேருந்து ரெண்டு வாரம் கழிச்சு ரிசல்ட் வரும் ஸோ ரிசல்ட் வரும்போது எப்படி வரும் இந்த என்டோமெட்ரியம் ரிசெப்டிவ் ஆர் நான் ரிசெப்டிவ் ரிசெப்டிவ் அப்படிங்கன்னா ஏற்றுக்கக்கூடிய என்டோமெட்ரியம் தான் இது நல்ல என்டோமெட்ரியம் தான் அப்படிங்கிறது வரும் ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் நான் ரிசெப்டிவ் அப்படிங்கிற போது நமக்கு இன்னும் வந்து மேற்கொண்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளணும் அதில் ரெண்டு விதமான ரிசல்ட் நமக்கு வரும் ப்ரீ ரிசெப்டிவ் இல்லை போஸ்ட் ரிசெப்டிவ் ப்ரீ ரிசெப்டிவ் அப்படின்னா இன்னும் மேற்கொண்டு ஒரு நாள் நம்ம ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் கொடுக்கணும் ஒரு நாளோ இல்லை ஒன்றரை நாளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் போஸ்ட் ரிசெப்டிவ்னா ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு ஒரு நாள் கம்மியா கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது அர்த்தம் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல இவ்வளவுதாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களே வந்து கணிச்சு இந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ரொஜஸ்ட்ரான் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த வாட்டி உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணி சக்சஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க கட்டாயமா ஆயிருக்கு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் என்ன ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன்னா ஆஃப்டர் அ ஃபியூ இயர்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் அட் ட்ரைங் திஸ் நியூ டெக்னிக் கால் மாடிஃபைட் நேச்சுரல் சைக்கிள் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டட் சைக்கிள் இதுல உங்க எக்க வளர்த்து அந்த என்டோமெட்ரியம் வளர்ந்து அது வளரும் போதே நம்ம இந்த எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபரை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் மோர் டுவர்ட்ஸ் நேச்சர் இது போகுது நிறைய சென்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அடுத்த வாட்டி டைரெக்டாக இந்த டெக்னிக்கு போயிடுறாங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் ஈரா காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகம் தாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகிடும் எஸ்பெஷலி ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பியோட கம்பைன் பண்ணும்போது அதை விட அதிகமாகவே ஆயிடுது ஸோ அதனாலேயே வந்து ஐ டேக் இட் இன் வெரி மினிமல் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஸ்லைட் பெயின் ப்ளீடிங் பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னிக் அதர்வைஸ் சம்டைம்ஸ் ரிசல்ட் வராமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு நடந்திருக்கு தட் டைம் இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இன்னொரு வாட்டி கவுன்சில் பண்ணி இன்னொரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து நம்ம ரிசல்ட் எல்லாம் எடுக்க வைக்கிறதுன்றது இந்தியன் சினாரியோவில் ரொம்ப கடினமான விஷயம் எஸ் நான் எப்படி பேஷண்ட்டை கவுன்சில் பண்ணுவேன்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கு மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆய்வுகள் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்ததுன்னா இரால ஏதாவது எவிடன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கருவை உட்செலுத்தும் போது உங்களுக்கு சக்சஸ் ரேட் அதிகமாக வரும் ஸோ அதனால நீங்க இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுவே ஒரே ஒரு டிரான்ஸ்பர் தான்